ഫൺ ആൻഡ് വിൻലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ദിവ്യ അനിൽകുമാർ പി എസ് സി പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച വർഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്കും രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് വർഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് ഇരുപതിന് വാസ്കോഡ് ഗാമ കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ബാബർ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ജയിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഉദയം പേരൂർ സുനഹ ദോസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ജൂതപ്പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ചു എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കൂനൻകുരിശ് കലാപം അഥവാ കൂനൻകുരിശ് സത്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് തൃപ്പടിദാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിന് കോട്ടയം രാജാവായിരുന്ന പഴശ്ശി രാജ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഏറ്റുമുട്ടി മരണം വരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ വേലുത്തമ്പി ദളവ കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു ഡൽഹി ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ നാട് കടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെ ചക്രവർത്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് വൈപ്പിൻ ദ്വീപിലെ ചെറായിയിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ജനിച്ചു പാരിസിൽ രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണൽ നടന്നതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിന് വനിതാ നേതാവ് കാദംബിനി ഗാംഗുലി പ്രസംഗിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിനിമാ പ്രദർശനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തന്നെയാണ് ഈഴവാ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ടാറ്റ അയേൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ജാംഷഡ് പൂരിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ തന്നെയാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ അരയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഡൽഹി തലസ്ഥാനമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തന്നെയാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്തതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഗുരു ആലുവയിൽ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആനന്ദ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഗാന്ധി യുഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചൗരി ചൗര സംഭവം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെയാണ് വാക്ഫടാനന്ദൻ ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വിശ്വേശ്വരയ്യ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശിവഗിരിയിൽ വച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി ഗുരുവിനെ സന്ദർശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് ബുദ്ധമത സമ്മേളനം ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവഗിരിയിൽ സമാധിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്ന നാടകം പുറത്തു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി ഒപ്പുവച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നിന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് വി ടി
ജാതിനാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ റിസർവ് ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി രൂപപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഗാന്ധിജി കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭം പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നു ഗാന്ധിജി കിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന മുദ്രവാക്യം ഉയർത്തിയ വർഷം ചോദിച്ചാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കമ്മിറ്റി കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സോവിയറ്റ് സേന ജർമ്മൻ തലസ്ഥാനമായ ബെർലിൻ ഉപരോധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി എന്നിവ ലയിച്ച് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെയാണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ബാങ്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നടപ്പാക്കിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന പാസാക്കി എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെയാണ് ചൈന ജനകീയ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് കാലയളവിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് യു ജി സി നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ പണി തീർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിതമായി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ സി സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ തന്നെയാണ് വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരും എന്ന പ്രസ്താവന നെഹ്റു നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് വിമോചന സമരം നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെയാണ് ജർമ്മനിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ റൂർക്കേലയിൽ ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് കേരള വന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് ഗോവ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശികളിൽ നിന്നും ഗോവ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ വർഷം ചോദിച്ചാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ എന്ന സ്ഥാപനം രൂപം കൊണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും താഷ്കൻ്റ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ തന്നെയാണ് കുടികിടപ്പുകാർക്ക് പത്ത് സെൻറ് വരെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പതിച്ചു നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് അഥവാ പിൻകോഡ് സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതലാണ് ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അംഗൻവാടി വഴി കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതി ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ദൂരദർശൻ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് എന്ന സംഘടന വാൻകാരി മത്തായി ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം സ്വത്തവകാശം നീക്കം ചെയ്തു
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ ആപ്പിൾ വിക്ഷേപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് കൃഷിയും ഗ്രാമീണ വികസനവും ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ നബാർഡ് സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് പ്രാദേശിക സഹകരണത്തിനുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യൻ സംഘടന സ്ഥാപിതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു രീതിയിലും വരാം ബാലാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായ വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു രീതിയിലും വരാം ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം നടപ്പാക്കിയ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തന്നെയാണ് മഹാശ്വേത ദേവിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴിന് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ പ പ്രസ്ഥാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം ചോദിച്ചാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴ് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് ഇന്ത്യയിൽ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ചോദിച്ചാലും രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര പർവ്വത വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രൂപവത്കരിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് നിയമം പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടിയായ എൻ ആർ ഇ ജി എസ് പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് വാറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിൽപ്പന നികുതി ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പശ്ചിമഘട്ട പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി ചുമതലയെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രൂപയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച ചിഹ്നം ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി പൂർണ്ണശക്തി ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് നാസ ജൂണോ എന്ന പേടകം വിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് ഇന്ത്യയുടെ നൂറാമത്തെ വിജയകരമായ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈയിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പുകവലി രഹിത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തന്നെയാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാഫ് സംവിധാനം നിർത്തലാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഭക്ഷ്യ സംരക്ഷണ ബിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാലും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ചവറ കുര്യാക്കോ സച്ചനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഒന്നിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പുനരധിവാസം പുനഃസ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്ക് ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കുമുള്ള അവകാശ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി കരാർ നിലവിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷമായി ആചരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിനാണ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് പി എസ് എൽ വി തേർട്ടി സെവൻ നൂറ
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ദേശീയ മില്ലറ്റ് വർഷമായി ആചരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മില്ലറ്റ് വർഷം അപ്പോൾ ദേശീയ മില്ലറ്റ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും അന്താരാഷ്ട്ര മില്ലറ്റ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ പി എസ് സി പഠനത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നി